హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీలంక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి హల్వా తయారు చేసుకుందాం దీనికి నో షుగర్ నో మైదా నో కార్న్ఫ్లోర్ ఓన్లీ రాగి పిండి బెల్లంతో మనం ఈరోజు టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రాగి హల్వా చే తయారు చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను రాగి హల్వా కోసం ఒక కప్పు రాగులని బాగా కడిగి ఒక గంట నానబెట్టుకున్నాను ఏ కప్పుతో అయితే రాగులు తీసుకున్నానో అదే కప్పుతో ముక్కాల కప్పు బెల్లం తీసుకున్నాను మీరు కొంచెం స్వీట్ ఎక్కువ తిన్న వాళ్ళైతే కప్పు ఫుల్గా తీసుకోవచ్చు అలాగే కొంచెం కొబ్బరి తీసుకున్నానండి కొంచెం ఇలాచి పొడి కూడా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి ఒక మిక్సీ జార్లో కొబ్బరి మరియు నానబెట్టి పెట్టుకున్న రాగుల్ని బాగా మిక్సీ పట్టుకుందామండి పిండిలాగా రుబ్బుకుందాం చూసారా ఇలా గట్టిగా అయింది కొంచెం వాటర్ పోసుకుని బాగా రుబ్బుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లోంచి పాలు తీసుకుందామండి రుబ్బిన పిండిలోంచి బాగా పాలు తీసుకుందాం కొంచెం వాటర్ పోసుకుందాం థిక్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ పాలన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుందామండి చూసారు ఇలా మరి గట్టిగా వచ్చింది కదా మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుందాం మరి కొంచెం పాలు తీసుకుందండి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని చేత్తో బాగా పిండేసేయండి పాలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇక ఈ పిప్పి పనికి రాదు తీసేసుకుందామండి చూసారు పాలు ఇలా వచ్చాయి కదా దీన్ని ఒక ఇరవై నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుందామండి చూసారండి ఇలా ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత వాటర్ అంతా పైకి తీరుకున్నాయి కదా ఈ వాటర్ని వంపేసుకుందామండి పై పై నీళ్ళన్నీ మనకి చిక్కటి పాలే అవసరము ఇప్పుడు చూసారు చిక్కటి పాలు వచ్చే రాగి పాలు వీటిని ఇప్పుడు బాండీలో పోసుకుందామండి స్టవ్ మీద బాండి పెట్టి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేశాను నేను నెయ్యి కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదండి అసలు మామూలు హల్వాకి అయితే చాలా నెయ్యి కావాలి కదండి దీనికి నెయ్యి కూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు దీంట్లోనే బెల్లం కూడా వేసేసుకుందామండి బాగా కలుపుకుని తిప్పుకుంటూ ఉడికించుకుందామండి దీన్ని ఇలా దగ్గర పడేంత వరకు బాగా దగ్గర పడేంత వరకు ఇలా కలబెట్టుకుంటూ మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టండి హైలో పెట్టొద్దు మీడియంలో పెడితే సరిపోతుందండి మరి లోను కాదు హై కాదు ఇలా దగ్గర పడుతుంది కదండి ఇంకా బాగా థిక్ అవ్వాలి ఇది ఇప్పుడు నేను ఒక్క స్పూన్ మళ్ళీ నెయ్యి వేసుకున్నానండి ఇది మీ ఆప్షన్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు నేను టేస్ట్ కోసమని వేశాను ఇప్పుడు కొంచెం ఇలాచి పొడి కూడా వేసుకున్నానండి మరి కొద్దిసేపు బాగా కలబెట్టుకుంటూ ఉడికించుకుందామండి దీన్ని చూసారా ఇలా దగ్గరగా వచ్చింది కదా ఇది బాండి కంటుకోకుండా వచ్చేస్తూ ఉండాలండి అంతవరకు మనం కొద్దిసేపు ఉడికి ఉడకబెట్టుకుందాం అయిపో వచ్చిందండి ఇది ఇలా గరిటితో తీసి వేసేటప్పుడు దారిలా కాకుండా ముద్దలా పడిపోతూ ఉండాలి గరిటిలోంచి అప్పుడు మనకు అయిపోయినట్టే అండి అది అలా వేసినప్పుడు తీగలాగా కాకుండా ఒకేసారి ముద్దలా పడిపోవాలండి బాండీలో చూసారా అయిపోయింది మీకు అప్పుడే తెలుస్తుందండి అయిపోయిందని అట్లా ముద్దలా పడిపోతుంది ఇది అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లోకి ఈ మిశ్రమం మొత్తం తీసేసుకుందామండి ఇలా తీసుకున్నాను కదండి పైనుంచి కొంచెం గరిటతో ఇలాగా సమానం చేసుకుంటున్నాను 
మీకు ఎంత మందంగా కావాలంటే అంత మందంగా వేసుకోండి హల్వా ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఒక చాకుకి కొంచెం ఆయిల్ రాసి ఇలా మార్క్ చేసి పెట్టుకుందామండి చూసారు ఇలా మార్క్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు చల్లారిన తర్వాత బయట తీసుకుందామండి మార్క్ చేసిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు ఫ్యాన్ గాలు వదిలేసేయండి లేదంటే ఒక అర్ధగంట రూమ్ టెంపరేచర్కి వదిలేసేయండి తర్వాత ఇలా పీసులు తీసుకోండి చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తాయండి పీసులు చూసారా హల్వా ఎంత మెత్తగా ఎంత బాగా వచ్చింది అసలు చాలా సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ఒకసారి తయారు చేసి చూడండి హెల్దీ టేస్టీ చూసారా హల్వా ఎంత బాగా వచ్చిందో రుచికరమైన రాగి హల్వా రెడీ అండి దీంట్లో నెయ్యి కూడా ఎక్కువ వేయలేదండి ఒక స్పూన్ రెండు స్పూన్లు వేసానైనా చూసారు ఎంత మెరుస్తూ ఉందో హల్వా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే 